హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గౌతమ్ లక్కి తెలుగు ఛానల్ మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు నాకు ఒకసారి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి ఇప్పుడు నేను మీ ముందరికి ఒక రెసిపీతో వచ్చానండి ఏంటనుకుంటున్నారా రెండు టైం నా చేతులు ఏముందో చెప్పండి లెమన్స్ అండి ఈ లెమన్స్ అనేది నేను రెసిపీ అనేది చూపించిపోతున్నాను ఏంటనుకుంటున్నారా రెసిపీ వచ్చి లెమన్ ఎగ్లెస్ కేక్ అనేది చేయబోతున్నానండి నేనైతే ఫస్ట్ టైం అనేది ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను ఈ లెమన్స్తో ఎగ్లెస్ కేక్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేను ఈ ప్రాసెస్ అనేది చూపిస్తాను ఈ వీడియోలోనే చూద్దాం ఎలా వస్తుందో టేస్ట్ కూడా ఎలా ఉంటుందో నేను ఫస్ట్ టైం అనేది ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను కదా హిట్ అయితే ఫ్లాప్ అయితే మీరే చూడండి ఓకేనా ఇంకెక్కువ మాట్లాడకుండా ఈ లెమన్తో ఎగ్లెస్ కేక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేయండి ముందుగైతే ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో పావు కప్పు పెరుగు అనేది యాడ్ చేసుకోండి పెరుగు యాడ్ చేసుకున్నాక అందులో నేను పావు కప్పు మళ్ళీ రిఫైండ్ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను రిఫైండ్ ఆయిల్ రిఫైండ్ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాక ఆ రెండు ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలండి ఒక విస్కర్ తీసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ దాకా అప్పుడు బాగా కలిసిపోతాయి తర్వాత ఒక కప్పు మైదా పిండి అనేది తీసుకుంటున్నాను నేను చల్లించి పెట్టుకున్నానండి చల్లించుకోవడం వల్ల వండలు ఏమైనా ఉంటే పోతాయి తర్వాత ఒక కప్పు మైదా పిండికి ఒక కప్పు షుగర్ పౌడర్ అనేది తీసుకున్నాను ఆ రెండు తీసుకున్నాక అందులో ఇప్పుడు నేను ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడరు హాఫ్ టీ స్పూన్ బీ బేకింగ్ సోడా అనేది వేసుకొని అవి ఒకసారి కలు తిప్పుకుంటున్నానండి ఒకసారి కలుపుకున్నాక ఇప్పుడు నేను మైదా పిండి తీసుకున్నాను కదా బౌలు ఆ బౌల్తోనే పావు కప్పు కాచి చల్లాచిన పాలు అనేది తీసుకొని కొంచెం కొంచెం పోసుకొని మనం అనేది కలుపుకుంటూ ఉండాలి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి మన కేక్ బ్యాటర్ అనేది బాగా కలుపుకుంటేనే కేక్ అనేది బాగా వస్తుంది స్పాంజీగా ఇక్కడ చూడండి పాలు అనేది మొత్తం పోసుకొని ఒకసారి మళ్ళీ బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ అనేది బాగా కలుపుకుంటూ ఉండండి ఒకే డైరెక్షన్లో కలపండి అప్పుడే కేక్ అనేది బాగా వస్తుంది ఇక్కడ కొంచెం కలుపుకున్నాక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ అనేది కలుపుకున్నాక ఇప్పుడు నేను అందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ అనేది తీసుకున్నాను తీసుకొని అందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి లెమన్లో నుంచి జ్యూస్ అనేది తీసేసుకొని వేరే బౌల్లోకి అందులో మూడు స్పూన్లు అనేది తీసుకొని అందులో యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు అందులో మీకు కలర్ కావాలంటే ఫుడ్ కలర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి అవసరం లేదంటే నో ప్రాబ్లం అలానే వేసుకొని ఫుడ్ కలర్ అనేది మీ ఇష్టము వేసుకున్నాక ఇక నేను ఫుడ్ కలర్ వేసుకున్నాక ఒకసారి అన్ని మళ్ళీ ఒకసారి ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మధ్యలో అనేది బాగా కలుపుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇలా కేక్ బ్యాటర్ అనేది కలిపేసుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడ నేను ప్రెషర్ కుక్కర్లో అనేది చేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇక్కడ ప్రెషర్ కుక్కర్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని మొత్తం అప్లై చేసుకోండి అప్లై చేసుకోండి కుక్కర్కి ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్నాక మళ్ళీ నేను మైదా పిండి వేసుకొని మొత్తం చల్లించుకున్నాను కుక్కర్ మొత్తం అలా వేయడం వల్ల కేక్ అనేది బాగా ఈజీగా ఊరు వస్తుంది తర్వాత అలా చేసుకున్నాక ఇప్పుడు నేను అందులో కేక్ బ్యాటర్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఆ కుక్కర్లో అనేది వేసుకుంటున్నానండి కుక్కర్లో వేసుకున్నాక ఒకసారి కొట్టండి ఏవైనా ఎయిర్ బబుల్స్ ఉంటే పోతాయి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ మీద పెట్టండి ఇప్పుడు మనం మూత అనేది పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మూతకి రబ్బరు విజిల్ లేకుండా పెట్టుకోండి అవసరం లేదు మనం ఆవిరి మీద ఉడికిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ రెండు అవసరం లేదు పెట్టుకున్నాక మూత పెట్టుకున్నాక ఇప్పుడు దీన్ని మనం సిమ్లో హాఫ్ అన్ అవర్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ అనేది ఉంచుకోండి అప్పుడు బాగా ఉడికి ఇక నేను చూడండి ఫార్టీ మినిట్స్ దాకా అనేది పట్టింది నాకు కేక్ అనేది ఉడకటానికి ఇక్కడ చూడండి కేక్ అనేది ఉడికిందో లేదో ఒక ఫోక్ తీసుకొని కూర్చోండి ఫోక్ అనేది అతుక్కోపోతే మనకు ఉడికినట్టు ఏమైనా అతుక్కుంటే పిండిలాగా వస్తే ఉడకనట్టు ఇంకా కొంతసేపు ఉంచుకోండి ఇక నాకు పర్ఫెక్ట్గా అనేది ఉడికింది ఇప్పుడు కేకుని బాగా చల్లాలి కేక్ మాత్రం బాగా చల్లాలి నాకే కుక్కర్లో నుంచి అనేది ప్లేట్లోకి వేసుకోండి ఇక్కడ చల్ ఇక్కడ చల్లార్చకుండా వేసుకోవడం వల్ల నాకు ఒక ప్రాబ్లం జరిగిందండి నాకు కొంచెం వేడిగా ఉంది నేను ప్లేట్లోకి వేసుకునేటప్పుడు ఏం జరిగిందో చూడండి ఇలా చల్లాలి నాకు చాక్ తీసుకొని చుట్టూరాలా అనుకోండి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇక చూడండి ప్లేట్లో పడ్డాక చల్లార్చకుండా వేసేసరికి అలా అయిపోయింది ఒక కేక్ చూడండి చల్లార్చకుండా ప్లేట్లోకి వేసుకునేసరికి కొంచెం బ్రేక్ అయినట్టు వచ్చింది కానీ కేక్ మాత్రం స్పాంజీగా బాగా వచ్చింది అండి ఇక చూడండి మీరు చూస్తున్నారు కదా పీస్ అనేది కట్ చేసేలా చూపిస్తున్నాను లోపల మాత్రం స్పాంజీగా బాగా వచ్చింది మెత్తగా కేక్ మాత్రం చాలా బాగా కుదిరిందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ప్రాసెస్ మాత్రం కానీ మర్చిపోకుండా కేక్ మాత్రం పూర్తిగా చల్లాలి నాకే ప్లేట్లోకి
చాలా ఈజీ అండి చాలా ఈజీగా అనేది అయిపోద్ది త్వరగా కూడా అయిపోద్ది కానీ రేష్మి మాత్రం చాలా బాగా వచ్చిందండి కానీ లాస్ట్లో కొంచెం బ్రేక్ అయింది ఎందుకంటే మనం పూర్తిగా అనేది చల్లనేయకుండా తీయడం వల్ల కేక్ అనేది కొంచెం బ్రేక్ అయ్యి వచ్చింది కానీ ప్రాసెస్ టేస్ట్ టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుందండి చాలా స్పాంజీగా వచ్చింది నేను చేసిన రోజే కేక్ మొత్తం అయిపోయింది మా ఫ్యామిలీ మొత్తం తినేశారు కేక్ రెసిపీ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు కూడా ట్రై చేసి నాకు ఎందుకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎలా వచ్చిందో మర్చిపోకుండా ఓకేనా ఈ రెసిపీ అనేది ఎలా అనిపించిందో కూడా చెప్పండి కానీ కేక్ మాత్రం డౌట్ లేకుండా బాగా వచ్చింది డౌట్ లేకుండా మాత్రం బాగా వచ్చిందండి స్పాంజీగా స్పాంజీగా మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఓకేనా ఈ వీడియో ఇదేనండి ఈ రోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ టేక్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే